すぎるけど梅さんからリクエストいただいたものです。シンパニーの過去のライブでも梅木さんの、えー、ギターのアコースティックに合わせて僕が歌うっていうあのそういう動画もすでにアップされてるんですけども、今の僕のキーで歌うとやっぱり当時のキーは出なかったので少し下げて歌わせていただきました。えー、シンパニーのライブでやった映像はこの最後のね。おまけのところでつけとくのでそちらもぜひよかったら見てくださいでこの奇跡のような巡り合いは、えー、僕のね結婚披露宴つい先日11月3日が結婚記念日だったんですけど、えー、新郎新婦のね最初の入場のところで使ったものすごくあの僕個人としても思い入れの強いというか大好き曲ですねメイニーブルーの
、えー、カップリングトゥビキコのカップリングに入ってた曲で1997年にあのレンリブルをね新たにこう1997トラックっていうことで出した時にもカップリングに入っていてでそっちの方がどっちかっていうとアコースティックに近い感じっていうかまあアコースティックバージョンですよねあそのアコースティックバージョンのね徳永さんの歌がねものすごく優しい感じでねなんて、えー、優しい歌い方なのかなってねバラード・オブ・バラードの時に歌った映像なんか見るとこうかすかにね微笑みながら歌い始めるところとかいやーいいなと思ってで僕の弾き語りももちろんそのアコースティックバージョンの方に近いんですけどえっ、ー、と最後の方のこう「奇跡のような」のところは2番の最後のあたりは若干その、えー、一番最初のガールズの収録の時の、えー、奇跡のような巡り合いも頭の片隅に置いて歌ったんですよなので少しそっちの雰囲気もね、えー、出せてるような気はするんですけどねっていう風な話を聞いた上でもう一回これ後でねと頭から聞いていただくとあ言われるとそうかなって思うかもしれないですねこの入場で使ったところ結構広い改めてねちょっと見ていただきたいんですけどもこちらですねどうぞ皆様拍手でお迎えください。一番輝いてる瞬間のようなそういう側面もあると思うので今見るとね当時のことを思い出したりとか、まあ、20周年っていうこともあって初心忘れちゃいかんなとあの改めてああいう映像を見ると思うんですよねやっぱりね。はい、ということで、はい、20周年迎えてその時の新鮮な気持ちを改めて思い出したりとかしながら。えー日々を過ごしていますなんだかこの歌詞もね、まあ、これ徳永さんの書いた歌詞じゃないですけれども「奇跡のような巡り合い」ね「短いまつげを気にする」とか「エクボが欲しかった」っていうとかねまあ,あの気持ちは、ね、女性の方の気持ちはもちろん分かるけど男にとってみればそんなことは大した問題じゃなくてまあバタもエクボじゃないけど。全てをひっくるめてやっぱり好きになってるわけなんでそんなことまあどうでもいいじゃんって言ったらおかしいんですけども男からすると気にするとこじゃないのになみたいなまあそんなことも思いながらえこの曲やっぱりいい,いい曲だし詩にもぴったり合ってるなっていうふうに思うんですよね。なっていう男女の出会いをこの詩では描いていると思うんですけどもまあ出会いの全てがね僕的には奇跡だと思っていてえバンドメンバーとの出会いも奇跡だったと思うしあのまあそれ以外にもねまあ僕空手をやってたりとかするんですけれども今の空手の道場の先生とか仲間と巡り合いとかも奇跡,な奇跡のようなもんだと思いますしね。まあ、本当に出会いってあ,のありがたいなと、えー、日々思ったりとかしてますね。はい、ということで「えー、奇跡のような巡り合い」改めて、えー、歌わせていただいて、えー、この曲の良さをかみしめた、えー、今この瞬間です。ということで、えー、今日は最後にね
あの原曲聴いて梅木さんのギター演奏に合わせて、えー、歌っていた15年前の、えー、15年前もうちょっと前かなあのライブは、えー、曲の映像があるのでそちらを、えー、見ていただいてお分かりにしたいと思いますそれでは、えー、次の投稿をお楽しみにしてください優しすぎるけど時々傷ついてるのさ輝いて見えるよ君を見つめ続けているほどに知った揺れる素顔を抱きしめたいのさきっと